Sempre que alguém me perguntava como é que eu posso fazer para enviar o meu console para você arrumar, eu sempre dava a mesma resposta. Eu não sou realmente uma manutenção, eu não faço isso profissionalmente, é só meu hobby, melhor encontrar alguém aí próximo de você. Mas a verdade é a seguinte, em algum momento os meus consoles vão acabar, as minhas placas vão acabar. O cara que vendia para mim lote de placa não está mais fazendo isso. Então, uma maneira de continuar movimentando esse canal com um conteúdo é começar a pegar videogame dos outros para consertar. Então, na realidade, é algo que agora eu vou abrir um pouco para as pessoas. Então, se você tiver um console que você quer arrumar e tudo mais, quiser entrar em contato para a gente ver, fica à vontade. Eu estou na Baixada Santista. Se você estiver em, sei lá, no Acre, provavelmente não vale a pena o que você vai pagar de transporte, de correios para enviar isso para mim, depois o retorno, mais a minha mão de obra, mais o, seja lá qualquer peça que seja necessária. Então talvez não seja muito válido para pessoas de longe, mas a possibilidade vai estar em aberto. Depois, se isso começar a ter muita procura, eu automatizo um pouco o sistema. Mas, por enquanto, manda um e-mail para mim no e-mail que está na caixa de descrição. Tá bom? Esse aqui é um exemplo disso. Alguém entrou em contato comigo aqui da, da Baixada, é Cláudio Rodrigues, que geralmente está comentando aí embaixo também nos vídeos, e falou, cara, eu tenho um Master System 1, você consegue olhar para mim? Eu falei, claro, vamos lá, vamos, vamos começar a fazer isso. Ele é daqui de perto, então ele trouxe na minha casa e falou o seguinte, eu peguei esse videogame, o cara que consertou ele antes de mim, ele passou óleo no shield de RF da parte de baixo do console, porque ele estava todo enferrujado. Então para evitar, evitar que aumentasse, o cara passou óleo no, no shield inteiro. Mas a placa começou a ficar toda, toda melada. E aí então o que eu fiz foi limpar a placa e... É, é isso, e aí tentei ligar e o videogame parou de funcionar Falei, hum, tá bom, sem problema, vamos dar uma olhada Esse aqui é o videogame Eu não mexi nele ainda, no entanto eu tirei os parafusos só para facilitar a nossa vida Então Essa placa tá bonita É muito fácil, é, é muito comum a gente encontrar placas da Tectoy boas não necessariamente porque elas eram bem, bem feitas. Algumas delas não, não eram bem feitas mesmo. Mas como ela era feita para o Brasil, não teve modificação para NTSC, nada desse tipo. Então a placa geralmente está num estado bonito, que é o caso dessa. Menos que ela tenha sido feita alguma modificação escrota, que não é o caso dessa. Está bonitona. Pelo que eu vi, ela não parece ter sido modificada nem em cima, nem embaixo. Eu não vejo nada que não seja só das originais aqui. Então essa placa me parece ser virgem. O que é bem legal. Esse aqui é o shield que eu falei que estava todo corroído. Ele fez um tratamento legal aqui. Me passou um produto, acho que é TF7, alguma coisa desse tipo. Falou que é bom. Eu não testei ainda. Mas, segundo ele, era um ótimo, um ótimo produto. Uh, eu estou falando que nem um idiota porque eu estou olhando no celular. Esse produto aqui ele me, me recomendou. Realmente fez um bom trabalho aqui, tá? Bem legal. Bom, vamos deixar tudo isso de lado, essas carcaças. E vamos olhar a nossa placa. Aqui, código de barra dele. Ou código serial. Legal. Bom, ele falou que esse videogame não liga. Ela estava cheia de óleo embaixo, segundo ele. Eu não vejo mais nada. Então, acho que ele fez uma limpeza muito boa aqui. Olhando em cima, eu vejo um pouco... Algo que parece óleo... Mas pode não ser, pode ser fluxo. Nesse CIs e tudo mais, as pernas. Mas ele não está realmente melado. Então eu não acredito que seja óleo. Eu vejo alguma coisa aqui no, no furo de onde tinha o parafuso. Faz sentido que tivesse óleo nessa área. Não sei o quão feia ela estava. Ela chegou para mim exatamente nesse estado. Uma coisa que é interessante nesse videogame, assim como nas primeiras versões do Super Nintendo, é o seguinte. Esse videogame ele usa tanto 5 volts quanto 12 volts. No entanto, ele só usa 12 volts no chip de vídeo. Então, se você tiver um Master System que tem som, mas não tem vídeo, esse CI pode ter bichado, ou tua linha de 12 volts pode estar bichada também. Vem e testa os 12 volts, vê se ele está chegando aqui. 
Da mesma maneira que o 5 volts é regulado na 7805, igual do Super Nintendo, o 12 volts é regulado nesse transistor aqui, que eu acho que é um BD135. Isso, BD135. Ele faz a regulagem para 12 volts, então ele vai para esse aí. Não é usado para mais nada até onde eu conseguir ver nos esquemas, tá bom? Ele mandou a fonte, que é uma fonte paralela, mas isso não é um problema nenhum. A única coisa que eu acho ruim nessas fontes é que o pessoal geralmente coloca 9 e 16. Eu sei porque eles fazem isso, porque isso aqui é o padrão que a, a própria Tectoy pedia. Eu acho alto. Esse 9 volts vai ser regulado para 5 volts. Isso quer dizer que isso aqui poderia ser tranquilamente 8 e tá beleza. Não precisava dissipar um volt a mais. Esse 16 é 12. Se fosse 13,5... 14 volts, 15 volts, tá, beleza, não precisa ser 16, é um pouco alto. Mas, eu entendo que eles queiram colocar essa margem de segurança na fonte, só que acaba que esquenta demais o console. Normalmente é o caso nesse Master System, geralmente esse dissipador aqui fica pelando, tá? Disseram que ele não liga, vamos fazer os mesmos testes que a gente faz no Master System. Tensão e clock. Isso é básico, qualquer circuito digital a gente tem que fazer esses dois testes. Vamos ligar essa fonte na tomada. O Master System usa esse pino, esse pino DIN. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco. Ele tem cinco pinos e mais a carcaça externa. Ele só usa três pinos desses. Ele vai usar esse pino do meio que é terra. Esse da direita aqui é 12 volts e esse da esquerda aqui é 5 volts, ok? Então vamos medir isso. Vamos inclinar essa câmera, senão talvez vocês não consigam ver isso muito bem. Vamos ver se eu consigo inclinar mais ainda. Eu quero só que vocês vejam esses, esses pinos. Pronto. Então é o seguinte, terra no meio e as do multímetro, senão vocês não, ver, não vão ver nada. Tá aqui zona de cabo. Aqui deve ser 12 volts, que nessa fonte é 16. Ela está dando até mais, 17. Tudo bem que quando você colocar carga nesse videogame, ele provavelmente vai cair um pouco. E aqui devia ser 5, está com 9,5. Beleza, fonte boa. Não é uma fonte ruim, não. Recomendo. Uh, vamos organizar esse barraco aqui. Pronto. Beleza, então temos as tensões que a gente espera na fonte. Ele não está deixando de ligar por causa de problemas de tensão. Está desligado? Tá, tá desligado. Vou colocar no lugar. Vamos ver se acende o LED. Ah, meu Deus, desculpa, vocês não estão vendo nada, né? Perdão. Vamos ver se acende o LED. Beleza, o LED tá acendendo, tá chegando tensão. Vamos medir o que a gente tem de tensão chegando aqui no conector. Ver se não tem nada quebrado. Dá pra ver que não tem, mas é bom. Vamos achar um lugar para esse multímetro. 5 volts está dando 9 e o 12 volts está dando 17. Normal, ele não foi regulado ainda. Eu quero medir a saída do meu 7805. Hum, já mostro algo para vocês, mas vamos primeiro no terra. 7805. 5.20, beleza, tá tudo certo. E a gente precisa medir os 12 volts dessa placa também. Eu não lembro qual é o pino de 12 volts. Então vamos pegar aqui no meu esquema. Pá, beleza. Vamos pegar esse CI que é o MC1337. A gente poderia também pegar a saída do transistor, mas vamos direto no, no chip. MC1337, que é de vídeo, então ele deve estar aqui em cima, ele mesmo, está aqui. Se a gente olhar, esse é o único, esse aí que ele usa aqui, ó, 12 volts, tá vendo só? E ele vem aqui no pino 14, legal, então vamos medir esses 12 volts no pino 14 desse CI. Terra, ligar, uh, 10, 11... 12, 13, 14. 
12 volts e meio. Um pouco alto, mas tá beleza. Temos as tensões. As tensões estão todas corretas. Eu vou quebrar esse, esse LED antes desse conserto funcionar. É, antes desse conserto terminar. Vocês vão ver só. Eu vou ter que ressoldar ele no lugar. Toda vez eu bato nesse LED. Tensões estão corretas. Temos 12 volts e temos os 5 volts na saída. Então, essa parte, estamos tranquilos, não é um problema. Ah, é, eu esqueci de falar para vocês sobre isso, né? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Só por curiosidade. Tá... Ah, pronto. Tá vendo isso aqui? SGS 221 Isso não é um 7805, tá? Isso aqui deve ser um paralelo do 7805, mas não é um 7805 de fato. Eu vou dar uma pesquisada, eu quero saber o que é esse CI, eu não conheço ele. Deixa eu dar uma olhadinha e a gente já volta. Ok, voltamos. Esse CI é um equivalente do NTE960, que é um 5V, um regulador de voltagem positiva de 5V. E o NTE960... Uh, é basicamente um... Tá aqui. Cadê? Eu tinha lido esse texto, mas perdi aqui. Ele é basicamente uma substituição perfeita para o 7805. Ele é um 7805, não é um 7805 realmente, mas ele é um paralelo. O problema é o seguinte, um 7805, ele dá 1 um ampere e meio na saída. Esses... Paralelos não dão um ampere e meio, eles dão um ampere, ou seja, é um regulador mais bunda. Com certeza ele deve ser mais barato, e é por isso que a Tectoy usou ele nesses consoles. É algo até a se pesquisar. E que quanto custa um NT960? Eu não faço a menor ideia. Nem tem. Muito bom, fantástico. Não faço a menor ideia de quanto é, mas é um, basicamente um 7805 piorado. Tudo bem, funciona. O Super Nintendo não puxa muito mais do que, sei lá, 500 mA, então esse aqui é totalmente aceitável para ele. E só que muito provavelmente no Master System, que não é da Tectoy, provavelmente seria um 7805, mas aqui para cortar custos os caras devem ter usado isso aqui. Posso estar errado. O que a gente vai fazer agora... É dar uma olhada no nosso frequencímetro. Vamos ver o que, que a gente tem de frequências. Ok. Primeira frequência que a gente tem que pegar. Se a gente olhar o manual técnico do, do Master System, ele te diz exatamente onde olhar as frequências. Dá uma olhada nisso aqui. O circuito oscilador está operando? Verifica primeiro. Pino 30 do IC5. Beleza? Ele tem que dar 10.7386. Essa frequência não é exata, porque isso aqui está pensando num videogame NTSC. Nesse caso é Power M. Ele vai dar 10.50 e alguma coisa. Acho que é 53. Mas a gente sabe que é pino 30 do IC5. Ok? Então, vamos voltar aqui. IC5 é... O nosso, a nossa CPU desse videogame. Então, vamos medir qual é a frequência do pino 30. Uh, 33, 32, 31, 30. Tá certo isso? 32, 31, 30. 2, C5. Ah. Eu não estou tendo frequência aqui. Negativo. Eu não vejo frequência nesse CI aqui. Vamos confirmar se, esse, se essa pinagem está certa no esquema do Master System. Um, vamos pegar o x -Tol. Cara, eu nunca acho esse aqui, nesse circuito. Beleza. 30 e 31. Ó, 
ok. Não tá correto, não. Realmente são esses pinos. Vamos ver no pino 31, por curiosidade, o que, que temos aqui. 10.72. Beleza, o pino 31 tem. O pino 32... Desculpa, o pino 30 não tem. O pino 31 tem. Estranho. Muito estranho. Vamos continuar aqui no, uh, no manual técnico. Esse é o pino 30. Ok? Deveria estar um 10.7 alguma coisa, mais ou menos 100 Hz. Beleza. E o pino 34 do IC5. Deveria estar lendo 3.5795 mais ou menos 30. Então, 3.5 no pino 34 do IC5. Por quê? Porque, na verdade, esse CI, essa CPU aqui da SEGA, ela faz o serviço de diminuir o clock que a gente está recebendo. Então, a gente recebe, sei lá, 10 pontos, lá vai porrada. Ela divide isso e gera esse clock de 3.5 que é o clock que o Z80, o processador Z80, utiliza. Então, essa CPU faz esse trabalho de dar esse clock. A gente poderia também ler isso no pino de clock das, desse Z80, mas vamos nos dois aqui, tá? O que ele instruiu a gente a fazer. Então, 33, 34. 3.5756, cravado. Se a gente voltar no circuito e a gente vê aqui nesse pino 34 ó, uh, vamos achar o 34 34 clock tá vendo aqui esse clock vem vamos pegar aqui vem para cá segue desce e a gente tem um clock aqui Continuar seguindo ele reto aqui, ele desce. Isso aqui não tem clock. Sobe. E aí vem nos slots. Beleza, isso já era de se esperar. Vamos ver se ele está chegando nesse clock aqui, que é o pino 6 do Z80. Pino 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Ponto, uh, 3. 5, 7, 5, 6. Temos esse foco. Só aqui o do 31 que eu achei estranho a gente não ter. Pode ser que eu não esteja conseguindo medir ou alguma coisa assim. Mas é algo a se ficar esperto. Porque... Para quem não tá fazendo nada, esse, esse CPU até que ela tá bem quente, na verdade. Bom, a gente vai... Au! 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 Fuck! Temos um sei quente pra caralho. <risos> Bom, esse Zé Log aqui tá quente que só o cacete. Não queimou muito, meu dedo, mas queimou. Ah, tá fervendo. Sei, tá zoado. Essa CPU tá esquentando bem também. Tá esquentando bem pra caralho, mas esse aqui tá bem pior. Vocês querem ver uma coisa? Ah, água. Vou colocar na outra câmera pra vocês verem, hein? Olha só, tô só pegando um pouquinho d'água.
que eu tô fazendo isso? Para vocês verem, tá vendo aqui que a água tá começando a desaparecer? Fica de olho nesses pontinhos de água que eu acabei de colocar. Esses aqui, ó, estão aqui. Nada aconteceu com eles ainda. Olha esses. Sumiu, sumiu. Isso aqui deve sumir em breve. Sumiu. Enquanto isso, todos os pontos que eu coloquei nesse aqui, ó, aos poucos eles estão desaparecendo. Não é realmente calor, é ele evaporando nesse caso. E vocês vendo que ele secou inteirinho com isso aqui, não. Esse CI tá quente. Só que foi só uma demonstração para vocês verem o quão quente ele está. Esse Z log aqui, esse, esse processador, ele vai ter que ir saco, esse Z80 aqui. Vai ter que sair daí para a gente poder testar com outro processador, tá? Pelando. E aí depois, eu espero que não seja, a gente vai ter que verificar se esse CPU. O problema é o seguinte. Uh, eu não tenho esse CI. Não é um CI caro. Acho que da última vez que eu vi custava, sei lá, uns 15 reais um CI deles. Eu vou ter que pedir. E é o seguinte, eu não vou colocar ele soldado. Eu vou ter que colocar um soquete aqui. Porque eu não vou correr o risco de colocar um outro processador aqui que de repente está bichado, alguma coisa desse tipo. E soldar todas essas 40 pernas. Eu vou ter que soldar 40 pernas eu não vou fazer isso novamente. Então, eu vou ter que pedir um soquete e vou ter que pedir um processador Z80. E aí a gente vê o que, que acontece. Espero que essa CPU não esteja bichada realmente. Esse vídeo vai ter que parar aqui e a gente volta quando as peças chegarem. Vamos ver o que acontece. Several days later. Estamos de volta. Eu comecei a gravar esse vídeo no domingo. Hoje já é quinta-feira. As nossas peças chegaram na realidade na quarta ontem. Mas eu não tinha possibilidade de mexer no videogame. Então vamos continuar isso aqui hoje. O que, que eu recebi? Soquetes. Eu tava sem. E três Z80. Três uh, controladores. Uh, processadores. Cada saquinho desses custou R$ 5,99, alguma coisa, R$ 6,00 cada saquinho. Que fizeram uma besteira. Eu comprei, eu comprei cinco unidades, me mandaram 10. De 40 pinos, 28 pinos e 32. Eu precisava de um, gostaria pelo menos de ter encontrado um de 60 pinos para a gente poder substituir ou pelo menos ter a possibilidade de tirar essa CPU. Mas infelizmente eles não tinham, então em último caso ou a gente adapta um. Eu acredito que nem isso vai ser possível porque eles são tão próximos. Mas vamos ver se só esse Z80 aqui resolve o nosso problema. Como é que a gente vai fazer para soldar esse negócio? A gente vai ter que tirar todos, todas as soldas de todos esses 40 pinos desse CI. Para isso, eu vou usar um de soldador. Essa é uma pistola feita homemade, né? Feita pelo meu pai. Ele é basicamente um ferro de solda. Oco. Que é conectado em um compressor. Então... A ideia é que a gente vá no pino do CI, esquente ele com ferro de solda e uma vez que a solda está mole, a gente suga essa solda para dentro do sugador usando o compressor. Eu vou fazer isso em todos esses pinos e aí a gente volta a conversar. E depois eu ainda vou soldar, obviamente, o soquete para poder colocar o outro Z80. Então, se preparem para ouvir música ruim em formato 8 bits.
de fazer todo aquele trabalho. O áudio veio todo picotado, a minha voz veio no timbre errado. Muito estranho. Bom, o que, que eu decidi? Eu... Uma coisa que eu esqueci de fazer foi testar a tensão que estava indo para esse CI. É até um pouco idiota, eu deveria ter feito isso antes de tirar o CI. Mas do jeito que ele estava esquentando, ele já tinha ido para o saco, não me preocupa muito. Mas estou tentando descobrir qual é o pino de terra e qual é o, vi... o pino de VCC. Para poder medir se a tensão está chegando, é realmente 5 volts ou se está vindo excessiva. Porque eu não quero colocar o meu processador novo e de repente mandar ele para o saco também. É simplesmente uma questão de contar... Os pinos, a gente precisa do pino 11 e do pino 29, se me recordo bem. E vamos ligar o videogame para descobrir o que, que nós temos. 5 volts. Eu acho que esse meu multímetro, ele mede uns 0.2 volts, alguma coisa assim, errado. Porque sempre minhas medições de 5 volts dão 5.17, 5.20. Mas a gente sabe, pelo menos que a tensão está correta. Eu estou dando uma olhada só para ver se a gente não tem nenhum pino em curto. E vai ser só instalar agora um, process... um novo processador Z80 e ver o que acontece. Eu estava com bastante receio desses processadores, porque pela foto dava para ver que parecia uma qualidade ruim ou alguma coisa do tipo. De duas, uma. Ou eram os chips piratas, ou era um CI de estoque antigo. Ou seja, CI que nunca foi vendido, realmente. Ficou na loja, tá lá pegando pó até agora. Mas não dava pra saber pela foto. E eu fiquei bem feliz quando eu descobri que, na verdade, eles não são piratas. Eu vou mostrar pra vocês como. Pra gente saber a data de um CI, tá vendo esses quatro dígitos embaixo? 9152, em 42 semana do ano de 1991. Ou seja... É um CI antigo, na verdade, ele nunca foi vendido. Ele tá lá guardado há 30 anos esperando ser vendido e não foi. Como é que eu sei que esses CIs não são piratas? Vamos dar uma olhada nas datas que vieram nos outros CIs. Olha só. A gente tem a data de é, 9152, ou seja, é, semana 52 do ano de 1991. No entanto, esse já está na quinta semana de 1990, enquanto o outro é a sexta semana de 1990. Quando a gente tem seis piratas, normalmente o silk screen de todos eles é igual, porque não faz sentido eles ficarem mudando esse silk é, para chip pirata. Eles fazem um só e mandam todos com o mesmo. Então, o simples fato deles de terem uma data diferente deixa bem claro para mim que esses, na verdade, são chips originais. Uh, de estoque antigo. Existem ferramentas que são feitas exatamente para você colocar o chip no formato correto para entrar nos buracos. Eles sempre vêm com as pernas um pouco abertas. Eu nunca senti necessidade de gastar dinheiro com essa ferramenta. Eu acho que um canto de uma mesa ou uma super superfície, na verdade, é, plana, resolve esse problema muito bem. Eu vou voltar para o som zoado do da gravação original, só para vocês verem o videogame sendo ligado e a minha reação. Vocês podem ver que ele está bonitão aí no novo soquete dele. Se algum algum momento der problema, é muito mais fácil de trocar, a gente não judia mais da placa. Vamos para o teste. Haha! <risos> Ah, yes! Z80 bichado. O que, que eu falei? <risos> Mentira, eu tava com um pouco de medo. Talvez essa CPU aqui pudesse ser um problema também. Notei que ela tava esquentando muito. Veja, o Z80 podia estar em curto e esquentando a CPU. Ainda bem que não mando ela pro saco. Eu estou dando um tempinho aqui com ele ligado, porque eu quero ver para onde vai essa temperatura. Se eu notar que a temperatura desse videogame está subindo no processador, a gente vai colocar uns dissipadores nesse aí. Porque, tipo, eu não quero consertar o videogame com trocando Z80 e depois ele queimar de novo por causa da CPU. E ele está esquentando. Então, eu não vou deixar ele assim, não. Não tenho... Não tenho... Eu tenho coragem de deixar essa CPU esquentando dessa forma, sem colocar pelo menos o um mínimo de dissipação aqui. Desculpem pelo problema técnico. 
Eu sei que meu computador não é super parrudo, mas teoricamente ele é o suficiente para gravar esses vídeos, mas às vezes ele dá umas loucuras e não sei o que acontece. E ou ele grava imagem zoada ou áudio zoado. Tem vários clipes que eu, eu refaço, não tem problema, mas eu não acho legal refazer um clipe de reação. Ó, então, oh, funcionou, fingi que eu não vi ele funcionando ainda. Acho que não é justo, não é correto. Mas de lá eu já estava vindo aqui para a finalização, então conseguimos reparar esse videogame só trocando esse Z80. Uma coisa que eu notei foi que o processador dele, do Master System mesmo, está é, esquentando um pouco demais. Eu coloquei um dissipador, não está finalizado, eu vou colocar um pouquinho de, de araldite aqui, só travar ele no lugar para garantir que ele não vai para nenhum canto aqui, não mete essa placa em curto eu gostaria de um dissipador do formato correto, infelizmente eu não tenho eu comprei vários da China, mas pensando em Super Nintendo dissipadores pequenos entendeu? são pequenos demais para esse, esse chip então, por enquanto, tá bem assim, se depois eu achar um melhor, eu dou para ele, falo para ele instalar, não é problema nenhum ele <risos> Eu, eu quis tomar muito cuidado com esse videogame, porque eu tenho muito carinho pelo Master System 1. Ele é o videogame que eu tive quando eu era moleque. Na realidade, o meu, que era meu de verdade, é, desapareceu alguns anos atrás. Não pergunta, não sei o que houve. E, infelizmente, junto com o videogame, estava meu Moecão Castelo do Dragão. Essa, esse aqui era realmente o meu jogo de moleque, quando eu era novo, e a fita se foi, e pô, uma dor no coração isso, porque tem muita história essa fita, é, não foi simplesmente, vou lá na loja, compro e, e te dou, é, então foi algo legal, que eu lembro com muito carinho, infelizmente eu não tenho mais a fita, e até hoje eu ainda procuro exatamente esse videogame, que é um Master System 1, com hang on na memória, com aquele joguinho da pistola, ele não é necessariamente tão bom quanto os outros, o 2 tem jogos mais legais e tudo mais, mas não é isso que é importante, pela nostalgia eu ainda quero um videogame desses, então eu tratei esse aqui como se fosse o meu videogame. É, uma coisa também interessante é o seguinte, é engraçado, às vezes depende muito de para quem você está fazendo o serviço, né? é lógico, você sempre vai tratar a placa com carinho, você quer resolver o problema, mas nesse caso uma das coisas que o Claudio me pediu foi, cara, você tem o shield superior, porque eu comprei desse cara e esse videogame só tem um estilo inferior. Eu quero deixar ele originalzinho, eu quero deixar ele bonitão. Então. então você vê que o cara tem um carinho pelo videogame. E pelo carinho que eu tenho por esse videogame, eu falei pra ele, não, cara, tenho sim. Eu tenho o um Master System 2, que eu não tô conseguindo consertar. E eu tenho o Shield Superior. E eu vou deixar isso aqui com ele. Você vê a, o tato que o cara tem com o próprio videogame só, só pelo trabalho que ele fez aqui. No, no Shield, ó, como ele é originalmente, como a maioria dos que você vai encontrar hoje em dia está, e como ele deixou o dele. Então, assim, por que não, entendeu? Deixar um videogame que a gente sabe que vai ser bem cuidado, que vai ser... É... Vai ser amado. E, em verdade, eu não ligo tanto para esse videogame, ele não é o meu videogame. Esse é o, o meu videogame, no sentido de é um Master System 1, é o que eu gostaria de ter aquele é um 2, se eu consertar, legal, classe A vai pra coleção, mas eu ainda vou estar em busca desse, então, sem dúvida vou mandar esse shield pra ele vou deixar ele, ele fazer o trabalho o mesmo trabalho que ele fez nesse aqui, pra ficarem iguais mas tá pronto, e eu fico muito feliz na realidade, eu tenho uma dor no coração muito grande ver um Master System 1 sem funcionar Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpem novamente pelos problemas, pelo blá blá blá, e se vocês gostaram, por favor, deixem aquele like, e se inscrevam no canal, comentem, o pessoal tem comentado bastante nos vídeos, isso é legal, movimenta, é, a gente tipo, sempre conhece gente nova, o Claudio, por exemplo, foi um desses caras, conheci através dos vídeos, então tá surtindo bastante efeito. Obrigado e até a próxima.